Hallo. I tillegg til at Mac'en inneholder masse kvalitet, en fantastisk fin skjerm og et godt tastatur, og, og den er driftsikker og alt det der, så inneholder den også en god del fine programmer. Og i dag skal vi se på et program du sannsynligvis ikke kjenner. I tidligere utgaver heter Image Capture, og i dag heter det Bildeoverføring. Og det finner du selvfølgelig i Finder ved å klikke på Programmer i den venstre kolonnen. Og nå skal jeg hente opp et Finder-bilde. Og der har vi det, og nå ser du at jeg har allerede markert Bildeoverføring. Og til høyre så ser du hvordan ikonet ser ut. Og nå har jeg egentlig startet bildeoverføring på forhånd. Så jeg går ned i dokken. Og der ser du bildeoverføring. Jeg tar en liten klikk på det. Og når du åpner bildeoverføring så kan det se slik ut. Og det er jo ganske gørkjedelig for å si det slik. Og hva kan jeg bruke dette til? Veldig mye, og det skal vi se på nå. Du ser øverst i venstre i spalten her, så står det enheter og, og null faktisk, og delt eh, et eller annet. Men nå skal jeg begynne med å koble til eh, en iPhone med den vanlige kabelen vår, ikke sant? Så setter jeg da den inn i en USB-plugg. Og så skal vi se hva som skjer. Oi, nå kom iPhoto opp, men den tar vi og gjemmer. Og sen nå så ser det her. Der står det Nilses iPhone, altså min iPhone. Jeg tar en liten klikk på den. Og her kommer alle bildene, alle bildene jeg har. De dukker opp. Og de kan jeg da rulle i. Og se på alle bildene jeg har. Og legg også merke til helt nederst i venstre hjørne her. Så kan jeg se på forskjellige symboler. Klikke sånn ikonvisning, eller skal vi se, prøve den sånn listevisning, og her får jeg all verdens opplysninger om dette bildet, det er at det heter sånn og sånn, det ble tatt da og da, det er så og så stort, og litt om blenderåpning og dybde og alt mulig rart, litt tekniske opplysninger om bildet. I tillegg til alt dette, så kan vi også bruke det til å rydde opp på iPhone vår. Hvis jeg nå markerer dette bildet her eksempelvis, så kan jeg nå også klikke på parkering for budskiltet, som du ser der nede. Er du sikker på at du vil slette? Ja, jeg vil slette, så bekrefte det. Og så er bildet borte. Altså, vi kan, i tillegg til at vi kan se alle bildene vi har på iPhone, så kan vi også fjerne noen hvis vi vil. Men en ting til, la oss nå markere noen bilder her, som for moro skyld. Og så ser du også her nede, importere til. Jeg kan altså importere bilder fra iPhone til, og en mappe jeg kan klikke på. Her kan jeg velge forskjellige steder på Mac'en jeg kan overføre bildene til. Så kan du bare velge, vil du ha dem til iPhoto, eller vil du ha dem til en bildemappe direkte i Finder, og det er bare for deg å velge. Dette er bare en av måtene å, gjøre, å bruke eh, bildeoverføring på. For legg også nå merke til at det står, her så står det delt. Og hva i all verden kan det være? Også et ettal, det er altså noe vi har delt. Men da klikker vi her hvor det står vis. Her er sånn. Her er det altså HP Fotosmart. Skal vi se. Det er skanneren som jeg her har fått kobling, tilkobling til. Og dette her er helt kjempefint. Hvis du har en sånn kombiprinter, så har du eh, program hvor du kan kopiere, og du kan bruke printerens eh, program, om det er Canon, eller HP, eller Epson, eller hva det er. Du kan bruke det eh, skanneprogrammet som følger med. Men du kan også bruke bildeoverføring, og det har en del smarte ting som vi skal se på. Jeg klikker der, og se, nå begynner den å sjekke her, nå varmer den opp skanneren. Og jeg har lagt inn et lite enkelt ark i skanneren min. Her kommer det. Nå er den klar til å skanne. Men før vi gjør det, så skal vi se, se på høyre spalten her. 
Her kan jeg da tykke farve, tekst, svart-hvitt. Jeg kan ha en oppløsning i forskjellige grader. Jo høyere tall, jo større, jo finere blir filen og bildet, eller hva vi ønsker. Men jo mer plast har du også på Mac'en din. Og noe særlig mer enn 300 skal du vel aldri bruke. Da skal du være litt mer på det proffe planet, føler jeg. Men la oss se videre. Automatisk avmarkering er av. Men her kan vi markere forskjellige ting. Finn separate. Hvis jeg markerer det, så kan jeg også markere, skanne ulike elementer. Hvis jeg nå hadde da lagt på glassflaten og hadde lagt tre enkelte bilder, for eksempel, så kunne jeg skanne dem separat og ikke samlet. Eller jeg kan skanne hele siden. La oss prøve dette siste her nå. Se her, da fikk jeg en ramme her som jeg kan fikse på og bestemme hva som skal skannes. Vil jeg skanne bare den øverste halvdelen? Eller vil jeg skanne hele? Det styrer altså jeg. Men så en ting til. Scan til hvor vil jeg lagre det jeg skanner? Her kan du velge det du måtte ønske. Og hvis noen av forslagene her ikke stemmer, så klikker du på annet. Og da kommer du rett inn i et finder-bilde. Og da er det helt opp til deg å bestemme hvor. Men så kommer noe av det viktigste egentlig. For her, hvilket format vil du skanne til? Vil du skanne til ulike formater for bilde? Det klarer de fleste sånne programmene som følger med printeren din, men ikke alle klarer pdf. Og det er jo noe man gjerne vil. Og her kan jeg altså velge om det jeg nå vil skanne skal være et jobbegbilde, eller om det skal være en pdf. Hadde jeg valgt JPEG, så ville jeg passe på her oppe og velge 300. Dot per dpi, dot per inch, punkter per tomme. Men hvis jeg nå vil da lave en JPEG, unnskyld, PDF, husk da å gå ned til 100 og skifte her. Og en ting til som ikke er helt uvesentlig. Hvilket navn skal vi gi det vi skanner? Her står det et forslag, men dette kan jeg selvfølgelig endre til test, eller hva det enn måtte være som passer. Og hvis jeg nå har gjort de nødvendige innstillingene mine, så trykker jeg på scan. Og nå begynner den det står tydelig, skanner dokumentet, test. Og der er det ferdig. Jeg fikk en liten melding her, skanner resultat. Da er det gjort, og jeg får bekreftelse, det er en pdf. Dette var bare en liten innføring, men test ditt eget bildoverføringsprogram, hvor du kan koble til telefonen din, og hvor du kan finne skanneren. For her ser du også at du kan skjule det der, og du kan vise det. Men bildoverføring er et fantastisk allsidig program, som du helt sikkert vil få glede av, bare du da kjenner til det. Så kast deg ut i det, og 